সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ বাকিবিল্লাহ অ্যাডভান্স লোগো ডিজাইন টিউটোরিয়াল আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আপনারা এই স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন আমি এটা ফটোশপ সফটওয়্যার এই ফটোশপ সফটওয়্যারে আমি একটা ব্যাকগ্রাউন্ডের উপরে পূর্বের করা একটা লোগো আমি এখানে বসিয়ে রেখেছি তো আজকে মূলত আমি যে বিষয়টা আপনাদেরকে দেখাবো সেটা হলো যে এই ফটোশপ ব্যাকগ্রাউন্ড মোকাপে আপনারা এই ধরনের ডিজাইন কিভাবে এখানে বসাবেন এবং কিভাবে সেভ করবেন এখানে যে ডিজাইনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা মূলত ইলাস্ট্রেটর থেকে নিয়ে আসা যেটা আমরা এর আগে বানিয়েছি আপনারা দেখেছেন খুবই সিম্পল বিষয় তো এটাই অ্যাকচুয়ালি আমরা কপি করে নিয়ে গিয়ে এই ফটোশপে বসাইছি আমরা এটা দেখি অহরই দেখা যায় অনলাইনে কন্টেস্টগুলোতে যে অনেক ইউজার এই ফটোশপ ব্যাকগ্রাউন্ডগুলো ব্যবহার করে বাইরকে আকৃষ্ট করার জন্য তো আজকে আপনাদের আমি সেটাই দেখাচ্ছি যে কিভাবে আমরা এটা ব্যবহার করতে পারি আমি প্রথমত এই ডকুমেন্টটা কেটে দিলাম এবং সফটওয়্যারটাও কেটে দিলাম আমি দেন আবার এটাকে উঠাচ্ছি আমি ফটোশপের সফটওয়্যারে ক্লিক করলাম এটা ওপেন হচ্ছে আমরা ইলেস্ট্রেটরে যেমন ফাইল থেকে একটা নতুন ডকুমেন্ট নিয়ে নিয়েছি এখানে নতুন ডকুমেন্ট নেওয়ার প্রয়োজন নাই যেহেতু আমরা এখানে একটা ফটোশপ মোকাপ বা ব্যাকগ্রাউন্ড মোকাপ নিয়ে আমরা কাজ করব তো ওপেন ফাইল ফাইল থেকে ওপেনে আমরা ক্লিক করব তো এখানে যেটা বিষয় সেটা হলো আমরা যে ফাইলটা নিয়ে আসব এ ফাইলটা আমাদের আগে থেকে আমাদের কম্পিউটারে সংরক্ষিত রাখা উচিত সংরক্ষণ করে রাখা উচিত বা সংগ্রহ করা উচিত তো আমার সংগ্রহ করায় আছে আমি এখান থেকে এই ফাইলটি ওপেন করলাম ঠিক এইভাবে এখন আমরা ইলাস্ট্রেটে চলে যাব ইলাস্ট্রেটে গিয়ে আমরা যে লোগোটা ওখানে বসাতে চাই সেটা কপি করলাম কন্ট্রোল সি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল সি করলাম দেন ফটোশপ আসলাম আপনারা দেখেন যে এখানে যে লোগোটা বসাবো আমি এই জন্য আমাদের এই যে লেয়ারের যে লেয়ারগুলো আছে এখানে তিনটা লেয়ার দেখা যাচ্ছে এই তিনটা লেয়ারের যে প্রথম যে লেয়ারটা আছে তার ডানে লেখা আছে ইয়োর লোগো এই ইয়োর লোগো এখানে মূলত আমাদের লোগোটা বসাতে হবে সেটা কিভাবে এই যে চার কোনাটা ঘর দেখছেন এটাকে থামনিল বলা হয় আমরা ঠিক থামনিলের মাঝে মাউস দিয়ে ডবল ক্লিক করছি তাতে এমন হবে এর অর্থ হলো যে এর আগে এমন ছিল আমি যখন ডবল ক্লিক করলাম তো নতুন একটা ট্যাব ওপেন হলো যেটা এ মতো দেখতে তো আমরা মূলত এখানেই আমাদের ওই লোগোটা পেস্ট করব তো এখানে আমি কন্ট্রোল ভি করছি কন্ট্রোল ভি করলে এই ধরনের একটা উইন্ডোজ আসবে যেখানে স্মার্ট অবজেক্ট পিকজেল পাথ শেপ লেয়ার লেখা আছে এখানে খেয়াল রাখবেন এখানে অটোমেটিক স্মার্ট অবজেক্ট টিক চিহ্ন দেওয়াই আছে চেক মার্ক করাই আছে আপনারা যদি না করা থাকে সেটা করে দিবেন দেন ওকে করবেন দেখেন লোগোটা এখানে চলে এসেছে এখন আমাদের যে কাজ সেটা হলো শিফট অল্টার ধরে কিবোর্ড থেকে চার কোনার যে কোনো এক কোনাতে মাউস দিয়ে এভাবে অ্যারো চিহ্ন আসলে ধরে আমরা এটাকে টেনে বড় করব আমাদের প্রয়োজন মতো আমি এমন রাখলাম দেন আমরা ইন্টার ক্লিক করলাম এইভাবে এখন আমাদের দুইটা লোগোই এখানে দেখা যাচ্ছে পূর্বে যেটা ছিল সেটাও দেখতে পাচ্ছি এবং আমরা যেটা এই মাত্র বসালাম সেটাও দেখতে পাচ্ছি তো এটা আমাদের কাজ এখানে দেখেন এখন দুইটা লেয়ার দেখা যাচ্ছে এখানে এই লেয়ারে আমাদের মূল লোগোটা যেটা আমরা বসালাম সেটা আছে এবং এই লেয়ারে আমাদের আগের লোগোটা আছে তো আমরা এই লেয়ারের চোখটা বন্ধ করে দিব আগের লেয়ারের দেন কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল এস ক্লিক করব তাহলে এটা এখানে সেভ হয়ে যায় এই যে দেখেন এখানে যখন সেভ হয়ে গেল তখন আপনি আপনার এই ফাইলটা আপনার কম্পিউটারের ডকুমেন্টে বা কোনো ফাইলে এটা সেভ করে রাখবেন এবং সেখান থেকেই মূলত আপলোড করা হবে সেক্ষেত্রে আমরা ফাইলে গেলাম ফাইল থেকে সেভ ফর ওয়েব আমরা ইলাস্ট্রেটরে এর আগে দেখেছি সেভ ফর ওয়েব কিভাবে করতে হয় সেভ ফর ওয়েবে মূলত জেপিজি ফাইল পিএনজি ফাইল এবং জি ফাইল করা হয় তো আমরা এখানে জেপিজি ফাইল করব দেখেন এটা এদিকে আছে তার নিচে যে অপশনটা আছে এখানে দেখেন লো মিডিয়াম হাই ভেরি হাই ম্যাক্সিমাম এ ধরনের করা আছে এখানে ডিফল্টভাবে হাই দেখতে পাচ্ছি আমি এক্ষেত্রে আসলে রেজুলেশান কম বেশি করা হয় আপনার যে রেজুলেশান খুবই যদি বড় হয়ে যায় আপলোড হতে যদি সময় নাই তাহলে মিডিয়াম বা লো করতে পারেন আবার যদি মিডিয়াম লো বা হাই করে যদি খুবই ছোট হয়ে যায় তাহলে ভেরি হাই বা ম্যাক্সিমাম করা যেতে পারে তো এখানে হাই করা আছে আমি হাই রেখে দিলাম দেন এখানে সেভে ক্লিক করলাম তারপর আমরা এটাকে ফাইল দেখাই দিব যে কোন ফাইলে করব আমরা আমি ডেস্কটপে করছি 
এখানে আমি নাম দিয়ে দিচ্ছি v double two then save এই তো save হয়ে গেল আমরা দেখ চলে দেখতে পারি save হয়ে গেছে এখন আপনি একটা background এভাবে ব্যবহার করলেন আপনি আরো অনেক background এভাবে ব্যবহার করতে পারেন আপনাদের দেখা দেখার জন্য আর একটি ব্যাকগ্রাউন্ড আমি নিয়ে আসব যদিও আমার কাছে অনেক ব্যাকগ্রাউন্ড আছে ওপেন আমি এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা নিয়ে আসছি এখানে আমার ডান দিকে দেখেন এই নিচের দিকে লেয়ারের অপশনগুলোতে এখানে লেখা আছে প্লেস হোল্ডার এই প্লেস হোল্ডারের বামে দেখেন থাম্বনেইল দেখা আছে আমরা থাম্বনেইলে ডাবল ক্লিক করলাম দেন আবার কন্ট্রোল ভি যেহেতু আমরা আগে কপি করে রেখেছি ইলাস্ট্রেটর থেকে then shift alt ta dhore amra char kona ek kona dhore proyojon moto boro korlam emon kore rakhchi choto boro eta choker mape korben apnara then enter click korlam ebong ager je layer ta ache ager je logo ta ache seta amra chok ta bondho kore dilam then control s dekhen ebar save hoye geche ekhon amra ekhan theke amader file e save kore nebo save for web save ami desktop e kore dilam ठीक है भावे। तो बंदूरा, आज के मलो तो ये टू देखना और जुन्नी आ हमारे ट्यूटोरियल। आपना जो दी ये विषय गुला शंपुनो एवं गतो ट्यूटोरियल जी गुला आपना देखे देखिए थी। एक रोज दी आपना शंपुनो आतुष्टो कुत्ते पारें डिजाइन रूप दी ते पारें। ताला आमी मोने को रीज़ आपना रा शामने � সেখানে কিভাবে প্রোফাইল ক্রিয়েট করা হয় কনটেস্ট পেজ থেকে কনটেস্ট কিভাবে বের করা যায় এবং সেখানে কিভাবে আপনি ইমেজ আপলোড করবেন ইত্যাদির বিষয় আশাইগুলো নিয়ে মূলত আমি আগামী টিউটোরিয়াল করব তো আমার এই টিউটোরিয়াল যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক করবেন কমেন্ট করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন আসসালামু আলাইকুম